እንደምንወላችሁ ተመልካቾች ከሰዓት የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ በገቢዎች ሚኒስቴሩ ቀና ይለላቸውን ደረሰኞች በመጠቀም 124 ድርጅቶች አራት ቢሊየን ብር ግብይት መፈጸማቸውን የገቢዎች ሚኒስቴር አስተወቀ በገቢዎች ሚኒስቴር የሕግ ማስከበር ዘርፍ በግብር ከፋዩ በኩል አሁንም የሕግ ተገዢነቱ አሳሳቢ የሆነ እንደመጣ ገልጿል አስማር ብርሃኑ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል የሩብ አመቱን ግምገማስ መልክቶ መግለጫ የሰጡት የሕግ ማስከበር ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታው አቶ ዘመድ የተፈራ የንግድ ስራ ገቢ ግብር ካሳወቁ 2915 ግብር ከፋዮች ብዙዎቹ በተለያዩ ምክንያቶች የሚገባቸውን ግብር ገቢ ባለማድረጋቸው ተገቢውን ያክል ገቢ ሳይሰበስብ መቅረቱን ገልጿል በተለይ በአስተኛ መረጃና ሰነዶች የሚንቀሳቀሱ ንግዶች ለገቢው አለመሰብሰብ ትልቅ ችግር እየፈጠሩ እንደሆነም ተነግሯል በጥናታችን ጎልቶ የወጣው ጉዳይ ያለምንም የቃ ወይም አገልግሎት ለውጥ ደረሳይን ብቻ አገልግሎቱ ማይሰጡ እቃ ማያቀርቡ ግን ደረሳይን ብቻ የሚያቀርቡ በኮሚሽን የሚሸጡ ድርጅቶች እንዳሉ መለየት ይችላል በሐሰተኛ ማንነት ላይ ተመሰረተ ሐሰተኛ መታወቂያ በመያዝ ሐሰተኛ የንግድ ፈቃድ ሐሰተኛ የመተዳደሪ ያደም ሐሰተኛ አድራሻ ሐሰተኛ ማንነት ላይ ምንለው ለዛ ጥራቸው 124 በሚሆኑ ድርጅቶች ስም የተቆረጡ የግዢ ደረሰኞች በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የማይታወቁ በመሆናቸውና ይህም ሌላው ችግር እንደሆነ ሚኒስቴር ዴታው አቶ ዘመድ የተፈራ ገልጿል በርካታ አሉ ያጣራ ነው ነገር ግን አሁን በተጨባጭ የደረስንባቸው ቀድም ባልኳቸው ሐሰተኛ ደረሰኝ አሰተኛ መጣወቂያ አሰተኛ አድራሻ አሰተኛ የንግድ ፈቃድ አውጥተው ደረሰኝ በመሸጥ ላይ የሚተዳደሩ 124 ድርጅቶች በተጨባጭ ለይተ ነው ከነዚህ ድርጅቶች ጋር ሌሎች ህጋዊ ነጋዴዎች የሚባሉ ህጋዊ ግብር ከፋዮች የሚባሉ ከ4 ቢሊየን ብር በላይ ግብይት ፈጽመዋል ይሄ በቀጣይ የበለጠ የተጣራ ሲሄድ ግብይት የተፈጸመበት ገንዘብ ከዚህ በላይ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ግብር ከፋዩ ግጅ ሲፈጽም የተቋማቱን ህጋዊነት በማረጋገጥ ከደላሎች ግጅ ባለመፈጸምና የኮንትሮባንድ ቃዎችን ባለመግዛት ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጎን ሊሆን እንደሚገባ ተነስቷል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ህገወጦችን እየተከታተለ እርምጃ መውሰዱን አጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል የኢትዮጵያ ምርት ገበያ በጥቅምት ወር 2.2 ቢሊየን ብር ዋጋ ያለው ምርት ማገበያየቱን አስተወቀ። በወሩ 35 ሺህ ቶን መጠን ያለው ምርት ማገበያየቱን ምርት ገበያ ይፋድርጓል። ከዚህም ቡና የግብይቱን 72.6 በመቶ ድርሻ ይዟል። ቀሪውን ድርሻ ሰሊጥና ነጭ ቦሎቄ ይዟል። ግብይቱ በወሩ በነበሩ 23 የግብይት ቀናት መከናውኑን ምርት ገበያው በላከለ መግለጫ አስተውቋል። በ2010 በጀት አመት 102 ሚሊየን ብር የሚገመቱ የተለያዩ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን በገቢዎች ሚኒስቴር የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት አስተወቀ የድሬዳዋ ከተማ ኮሙኒኬሽን ቢሮ ያደረሰንን ዘገባ ሂሩት አልታሰብ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች በገቢዎች ሚኒስቴር የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት የኮንትሮባንድ ንግዶችን ለመከላከል በድሬዳዋ በመራብና መስራቅ ሐረርጌ በሐረር እንዲሁም በሶማሌ ክልል ሽንልን ጨምሮ በ2010 በጀት አመት 95 ሚሊየን ብር የሚገመት ገቢ ኮንትሮባንድና 5.3 ሚሊየን ብር የሚገመት ወጪ ኮንትሮባንድ ዕቃዎችን በቁጥጥር ስር ማዋል መቻሉን ገልጿል የቅርንጫፍ ጽፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ መንግሥቱ ተፈራ በተያዘ በጀት አመትም በባለፉ 3 ወራት ውስጥ 7.7 ሚሊየን ብር የሚገመት ገቢና ወጪ የኮንትሮባንድ ዕቃዎችን ሚያዛቸውን ተናግረዋል ይበሩባ አመቱ 7.75 ሚሊየን የሚገመት ወጪና ገቢ ኮንትሮባንዶች የኮንትሮባንድ ዕቃ ተይዟል ማለት ነው ሐላፊው ህገ ወጥ ንግድ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከፍተኛ በመሆኑ ህብረተሰቡ በኮንትሮባንድ ንግድ ላይ ተሰማርተው የሚገኙ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ህጋዊ ስርዓቱን ጠብቀው እንዲሰሩ የበኩላቸው ሚና እንዲወጡ ጠይቀዋል ከዚህ ተግባር ይሄ የሀገርም የህብረተሰብም የጤና የሀገሪቱን ሰላም እና ለማተን የሚጎዳ መሆኑ ተገንዘቦ ከዚህ ድርጊታቸው እንዲቆጠቡና ወደ ህጋዊ ንግድ መንግስት በዘረጋው የሕጋዊ ንግድ ስርዓት ውስጥ ተገብቶ የንግድ ከስቃሴያቸው እንዲያደርጉ ነው መልእክት ማስተላለፈው በተያዘው በጀት አመት የገቢዎች ሚኒስቴር የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽፈት ቤት 4.8 ቢሊየን ብር ለመሰብሰብ አቀዶ እየሰራ እንደሆነም ተነግሯል 
በአርጀንቲና የሰጋ ኢንደስትሪው በከፍተኛ ደረጃ ያደገ መምጣት ተገለጸ ኢንደስትሪው የሀገሪቱን ኢኮኖሚክ አውስ ለመፍታት የበኩሉ ሚና እንደሚወጣም ታምኖበታል አልጄዚራ ዘገቦታል አባዲው ላይ እንደሚከተለው ያቀርባዋል አራየነካ የኑሮ ውድነት ከፍተኛ የበጀት ሁለት ሰፊ ቁጥር ያለው የሥራአትነት መጠን የደቡብ አሜሪካ ሀገር አርጀንቲና አሁን አሁን መለያው አይሆነ ይመስላል በሀገሪቱ መልካም የሚባል የኢኮኖሚ ዜና መስማት ከባር ነው ይሉታል የምጣሪያት ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ካለም አቀፍ የገንዘብ ተቋም IMF ብድር በመቀበል እንትታወቃለች አሁን ላይ ግን በአርጀንቲና የሥጋ ኢንደስትሪው እያደገ መጥቷል የሥጋ ምርቷን ወደ መካከለኛ ምስራቅ አውሮፓና ቻይና ሀገራት በመላክ ኢኮኖሚውን ለመታደግ ጥረት ማድረግ ጀምራለች የመርቱ መጠንም ባለፉት ወራት ብቻ በ50 በመቶ ጭማራ ሳይቷል ሮዶርፎ ኮንስታንቲኒ ያለፉት 10 አመታት በሥጋ ኢንደስትሪው ላይ ተሰማርተዋል እሳቸው እንደሚሉትም አርጀንቲና ስትከተለው በነበረው መልካም ያልሆነ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ብዙ ጥቅሞች አታለች አሳከኔቲካ አርጀንቲና ወይ የአርጀንቲና የከብት ዝርያዎች ልዩ ናቸው ባለማችንም ታዋቂ ናቸው ሀገሪቱ ታዲያ ብዙ የሥጋ ምርት ወደ ውጭ መላክት ይችላል ነበር ግን የቀድሞ መንግስት ተግባራዊ ባደረገው ፖሊሲ ምክንያት ኢንደስትሪው ከፉኛ ተጎርቷል አሁን ቀስ በቀስ ያንሰራራን ነው የሥጋ ምርታችንን ወደ ተለያዩ ዓለም ሀገራት ለመሸጥ ዝግጁዎች ነን በአርጀንቲና ያለው ሰፊ መሬትና ተስማሚ አየር በደቡብ አሜሪካ ተመራጭ የሆኑ ዝርያ ያላቸው ከብቶችን ለማሳደግ አስተዋጽኦ አለው ይህ ደግሞ ሀገሪቱን በሥጋ ምርት ኤክስፖርት ባለማቀፍ ደረጃ ተመራጭ አድርጋታል ነገር ግን አርጀንቲና ስትከተለው በነበረው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምክንያት ወደ ውጭ የሚላከው የምርት መጠን በከፍተኛ ደረጃ ቀንሶ ነበር ማጓል ሻሪቲ የሥጋ ኢንደስትሪ ምክር ቤት ኃላፊ ናቸው 20% ደል ስቶክ 20 በመቶ የሚሆን ከብት ወይ 12 ሚሊዮን ላሞችን አጥተናል ይህ ደግሞ ለዚጎች የሥራ ዕድል የሚፈጥረውና ለሀገሪቱ ገቢ የሚያስገኝን ላቲን ኢንደስትሪው ላይ ተጽዕኖ አስከትሏል በዘርፉ ችግር የነበረው ወደ ውጭ በከፍተኛ ደረጃ ሲላክ የሀገር ውስጥ ዋግው ይወደዳል በዚህም በኤክስፖርቱ ላይ የሕግም አቀፍ ተዘጋጅቶ ነበር ባላብቶችም በዘርፉ ላይ ማዋለ ነው ያቸውን ፈሰስ እንዳያደርጉ አድርጓል አሁን ላይ የኢኮኖሚ ቀውስ ቢከተልም የሥጋ ኢንደስትሪው ግን በጥሩ ደረጃ ላይ ነው ለዚህም መንግስት በአገሪቱ የሚመረቱ ምርቶችን ወደ ውጭ ለመላክ ዘመቻ ጀምሯል ዳንቴሲካ የአርጀንቲና ምርቶች ሚኒስትር ናቸው እውነት ነው ብዙ የአርጀንቲና ኢንደስትሪዎች የሀገር ውስጥ ተጠቃሚ በማጣታቸው ፈተና አጋጥሟቸዋል የፋይናንስ ችግርም አለ ግን ይህ ላጭር ጊዜ ብቻ የሚቆይ ነው ብለን እናምናለን ምክንያቱም እንደ ሥጋ እህል ጫማና ሎሚ የመሳሰሉ ምርቶችን በከፍተኛ መጠን ወደ ውጭ እንደምንለክ ተስፋለን የቢሮክራሲ ስርዓታችንን እናሻሽላለን ይህ ደግሞ ብዙ ኤክስፖርት እንድናደርግ ያግዘናል አንድ የአርጀንቲና ዜጋ በአመት በአማካይ 58 ኪሎ ግራም ስጋ ይመገባል ምርቱም ኢኮኖሚውን በመደገፍ የመገበያያ ገንዘብ የሆነውን የፔሶ ዋጋ ከፍ ለማድረግ የራሱ ሚና እንደሚጫወት ተስፋ ተጥሎበታል አርጀዚራ እንደዘገበው ተመልካቾች ለሰዓቱ የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዝተጠናቀቀው ጌታቸው መረጃዎችን ጨርሻል ማቻው መሰግናለሁ መልካም ቀን ይሉልህ እኔም አመሰግናለሁ